వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మన ఛానల్ లో ఎందరో ఆడపిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచిన ఒక లేడీ లెజెండరీ గురించి తెలుసుకుందాం మనకు అసలు పులి అంటేనే భయం అలాంటిది ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఎనభై పులుల పేర్లు అన్నీ తెలుసుకుని చెప్తుందంట అసలు ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఆ పులుల సంగతి ఏంటో చూద్దాం దాదాపు పదమూడు వందల చదరపు కిలోమీటర్లు ఉండే రంతంబోర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో చాలా ఆడపులు ఉన్నాయి వాటిని చూపి ఉపాధి పొందే మగ టూరిస్టులు ఉన్నారు కాని వారందరి మధ్య ఇంకో ఆడపులి కూడా ఉంది సూరజ్ బాయి మీనా ఆ అడవి పల్లెల్లోనే పుట్టి పెరిగిన మీనా మొదటిసారి ఆ ప్రాంతంలో మహిళా టూరిస్ట్ గైడ్ గా మారింది మగవాళ్ళందరూ వద్దన్నారు ఊరు కూడా వద్దంది కాని ఇప్పుడు ఆమెకు వస్తున్న పేరు చూసి ఊరే మారింది ఆడపిల్లలను ఆమెలా మారమని చెబుతుంది రాజస్థాన్లోని సవాయి మాధోపూర్ టౌన్ చుట్టుపక్కల బనస్ నదిని చుట్టుముడుతూ ఉండే అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ రంతంబోర్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభైల నుంచి టూరిజంలో చురుగ్గా ఉంది అప్పటి నుంచి ఎందరో గైడ్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చే టూరిస్టులను అడవిలో గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు వారికి పుల్ని చూపుతూ ఉంటారు ధైర్యంగా తిరుగుతూ ఉంటారు అదంతా పురుషుల పనే రెండు వేల ఏడు వరకు కానీ ఆ సంవత్సరం మొదటిసారి ఒక మహిళ గైడ్ అడవిలోకి వచ్చింది సూరజ్ బాయి మీనా ఆ అమ్మాయిని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఒకరోజు రెండు రోజులు ఉండి పారిపోతుంది అనుకున్నారు కాని ఇవాళ్టి వరకు సూరజ్ బాయి మీనా అక్కడ పని చేస్తూనే ఉంది తనలాంటి మరో నలుగురు మహిళా గైడ్లను తయారు చేసి వారికి ఉపాధి చూపింది సూరజ్ బాయి మీనది రంతంబోర్ రిజర్వ్ కు ఆనుకుని ఉన్న బురి పహాడి అనే కుగ్రామం ఏడుగురు అన్నదమ్ముల్లో మీనా ఒక్కతే ఆడపిల్ల ఆ ఊళ్ళో ఎవరికి చదువు లేదు ఆడపిల్లలకు అసలే లేదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆడపిల్ల చదువుకుంటే ఎక్కువ కట్నం ఇవ్వాలి ఆ చుట్టుపక్కల చెప్పే చదువుల్లో ఎనిమిదవ తరగతి తర్వాత ఏబిసిడీలు నేర్పిస్తారు అలాంటి చోటు నుంచి బయలుదేరింది మీనా మా అన్నయ్య హ్యామ్ రాజ్ మొదట రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో చేరాడు నేను అప్పుడప్పుడు వాడితో కలిసి అడవిలోకి వచ్చేదాన్ని అడవి నాకు చాలా నచ్చేది నేను కూడా అన్నయ్యలాగే గైడ్ అవ్వాలనుకున్నాను కాని అది ఎంత సులభం కాదని నాకు తెలుసు అంది మీనా తల్లిదండ్రులను ఒప్పించి టెన్త్ చదివిన మీనా ఒకటి రెండేళ్ల తరువాత గైడ్ గా మారడానికి నిశ్చయించుకుంది కానీ ఈ విషయం ఊళ్ళో ఎవరికి నచ్చలేదు వచ్చి అందరూ ఆమె తల్లిదండ్రులను తిట్టారు ఆ ఫారిన్ వాళ్ళు వచ్చి నిన్నేమైనా చేస్తే వాళ్ళ మధ్యన పడి నువ్వు మా పరువు తీస్తే అని తల్లి ఆందోళన చెందింది మీనా అన్నయ్యల్లో హ్యామ్రాజ్ తప్ప మిగిలిన వారు కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదు కాని హ్యామ్రాజ్ ఆమెకు అండగా నిలిచాడు చెల్లెలు ఉద్యోగస్తురాలవ్వాలని ఒప్పించాడు సవాయి మాధాపూర్ కు తీసుకెళ్లి ఫారెస్ట్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ కు అప్లికేషన్ పెట్టించాడు చెల్లెలక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకునేందుకు ఏర్పాటు చేశాడు అక్టోబర్ రెండు వేల ఏడులో మీనా తొలి మహిళా గైడ్ గా అడవిలోకి ప్రవేశించింది ఇప్పుడు మీనాకు రెండు సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి ఒకటి ఫారెస్ట్ లో పనిచేస్తున్న పురుష గైడ్ల సమ్మతి పొందటం రెండు టూరిస్టులతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం మీనా పనికి వచ్చిన కొత్తల్లో పురుష గైడ్లు నీకిక్కడ ఏం పని అన్నట్టుగా చూసేవారు ఆమె కూడా యూనిఫామ్ వేసుకుని సఫారీలో టూరిస్టులకు ఎక్కించుకుని అడవి చూపించడానికి బయలుదేరితే వాళ్లంతా కోపంగా చూసేవారు ఇంకోవైపు ఫారిన్ టూరిస్టులకు అడవిలో చెట్ల పేర్లు పక్షుల పేర్లు జంతువుల పేర్లు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాల్సి వచ్చేది అన్న సాయంతో మీనా ఆ పేర్లన్నీ హిందీ లిపిలో రాసుకుని ఇంగ్లీష్ని సాధన చేసి నేర్చుకుంది చిన్న పెద్ద వాక్యాలు పలకడం తెలుసుకుంది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అడవంతా తిరుగుతూ పక్షుల్ని గుర్తించేది ఆమెకు సరదాగా మాట్లాడడం వచ్చు టూరిస్టులను నవ్వించేది క్రమంగా ఆమె అందరికీ నచ్చింది రంతంపూర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ఇప్పుడు ఎనభై పులులు ఉన్నాయి అన్నిటికీ పేర్లు ఉన్నాయి అన్ని పులులను మీనా గుర్తించగలదు పులి కనిపిస్తే టూరిస్టులకు దాని పేరు చెప్తాను అన్ని పులులు ఒక్కలాగే ఉంటాయి దాని పేరే అదేనని నీకెలా తెలుసు అని చాలా మంది టూరిస్టులు అడుగుతారు ఏం చెప్పమంటారు అంటుంది ఫారెస్ట్ కు వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్లు బర్డ్ వాచర్స్ ప్రకృతి ప్రేమికులు చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు మీనా అడవి చూపిస్తూ ఉంటుంది ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ పులిని ఫోటో తీస్తూ జిప్సీ నుంచి కింద పడ్డాడు నేను వెంటనే జిప్సీ దిగి అతనికి పులికి మధ్య నిలబడ్డాను లక్కీగా అది ఏమీ చేయకుండా వెళ్ళిపోయింది అంది మీనా కొన్నిసార్లు 
పులి జిప్సీ మీదకి దూకుతూ ఉంటుంది కాని ఎప్పుడు ఎలాంటి అపాయం జరగలేదు పులి కనిపించకపోతే టూరిస్టులు విసుక్కుంటారు పులిని చూపించు అంటారు అది నేను రమ్మంటే రాదు కదా అంతగా ఖచ్చితంగా చూడాలంటే జూకు వెళ్ళండి అని చెప్తూ ఉంటాను అని నవ్వుతూ అంది మీనా జీవితం పులిలా వెంటబడితే మనిషికి పులి కంటే ఎక్కువ ధైర్యం వస్తుంది తన జీవితాన్ని మలుచుకోవడానికి మీనా శివంగిలా మారింది ఇద్దరు పిల్లలు భర్తతో ఆమె సంతోషంగా ఉంది అన్నట్టు బీఈడి వరకు చదివేసింది కూడా ఇప్పుడు ఎందరో ఆడపిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచింది మన మీనా ఆమెను గనక డైరెక్ట్ గా కలవాలి అనుకుంటే తప్పనిసరిగా మీకు కుదిరినప్పుడు మీ హాలిడేస్ లో వేసవిలో లేదా వింటర్ లో రంగ్ తంబోర్ ట్రిప్ వేయండి ఆమెను కలవండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి సో విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని మీ కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియచేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి